ഇവിടെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും ഭർത്താവിന് കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരിഷ്കാരത്തിനൊക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അതെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളിലധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലും അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല സുഹാനല്ല കാരണം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമില്ലേ കുട്ടികളെ പോറ്റണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയായ ആ പ്രയാസം അനുഭവിക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ പോറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമില്ലേ അതുകൊണ്ട് കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലും അതേ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ സന്താനമുണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ചോദിക്കട്ടെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലോഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മഹാന്മാരായ സഹേബത്തി ബദ്രിയുദ്ധം നടത്തിയില്ലേ ഊഹദ് യുദ്ധം നടത്തിയില്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ യുദ്ധം വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണത്തിന് വേണ്ടി തല്ലുകൂടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മല്ലടിച്ചതാണോ അല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭീകരവാദം നടത്തിയതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സത്യതയും സത്യമായ ആശയം അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലായിരാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവെട്ടിക്കളയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അതാ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സുമയ്യ ബീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി കുത്തിക്കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അത് സഹിച്ച ഉമ്മയെന്നെ സുമയ്യ ബീവി റന്നുമോഹു അൻഹ ചോദിക്കട്ടെ അതുപോലെ മഹാനായ ബിലാർമതി മോഹന്നയില്ലേ അതാ നെഞ്ഞത്ത് കല്ല് വെച്ചു രൂപിയില്ലേ അത് സഹിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഹംസറതിക മോഹന്നയില്ലേ നെഞ്ഞ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് അതാ കരല് പിടിച്ചു വലിച്ചു പുറത്തിട്ട് ചവച്ചു തുപ്പിക്കളഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവരെന്തിനായിരുന്നു നേരിട്ടിരുന്നത് അവർ നേരിട്ടിരുന്നത് അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് അത് ശരിയാണ് അത് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനുഷ്യ നന്മക്ക് ദോഷമാണെന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തകന് കഴിയുമോ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധിക്ക് കഴിയുമോ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ലഹരി ലഹരി നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് കഴിയുമോ നിർമ്മതവാദിക്ക് കഴിയുമോ ലഹരി പാടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരം പാടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ലഹരി കുടിച്ചാൽ കരളിന് രോഗമല്ലേ ക്യാൻസർ രോഗമല്ലേ ശരീരം തളരുകയല്ലേ ബുദ്ധി നശിക്കുകയല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ലഹളകൽ പലതും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയല്ലേ വാഹനം അപകടത്തിൽ പോയി ചാടുകയല്ലേ ലഹളകളും ബഹളങ്ങളും കൂടുകയല്ലേ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഏതേതെല്ലാം തകരാറുകളാണ് എത്ര വിപത്തുകളാണ് ലഹരിയുടെ പിന്നിൽ കുന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശ ആത്മ ആത്മഹത്യകളും ഏകദേശ വർഗീയ കലാപങ്ങളും ഏകദേശ രോഗങ്ങളും ഏകദേശ കലാപങ്ങളും അപകടങ്ങളും റോഡപകടങ്ങളും അല്ലാ എല്ലാ ലഹരിയുടെ ഫലമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ലഹരി കഠിനം നീ വിരോധിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം ചോദിക്കട്ടെ വ്യഭിചാരം അതേത് സമൂഹത്തിന്റെയും നാഥാ സംസ്കാരം തകർക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ബാപ്പന്റെ മാനം കെടുത്തുന്ന മകന്റെ മാനം കെടുത്തുന്ന അതേ സ്നേഹിതന്റെ മാനം കെടുത്തുന്ന ഉസ്താദിന്റെ മാനം കെടുത്തുന്ന ശിഷ്യന്റെ മാനം കെടുത്തുന്ന പാർട്ടിക്കാരെ മാനം കെടുത്തുന്ന മുഴുവൻ നാശവും വലിച്ചിടുന്ന വിഷയമല്ലേ വ്യഭിചാരം ആർക്കെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച കളവ് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച വഞ്ചന ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച വാക്കിലങ്ങീക്കൽ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച അക്രമം ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച ഏത് ഏത് കാര്യമെടുത്തോ മനുഷ്യ ഗുണത്തിലുള്ള വല്ലതും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനുഷ്യ നന്മക്കുള്ളതല്ലാതെ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല അന്ത്യനാൾ വരെ കഴിയില്ല 
ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നടിച്ച് പുറത്താക്കിയില്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതാ ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൊന്നില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ തലവെട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ നബിയും സഹാബത്തും മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒട്ടകപ്പുറത്തും നടന്നും പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചതെന്തിനു വേണ്ടി ഈ സത്യമായ ആശയങ്ങൾ അന്ത്യതാൾ വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനല്ലേ എന്നാൽ ഓമ്മമാരെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ അതാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് മദീനയുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് വന്നു മദീന നിവാസികളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധമല്ലേ രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് അട്ടത്തിലെ പൗരന്മാർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധമല്ലേ ഒരിക്കലും ഭീകരവാദികളോ തീവ്രവാദികളോ പ്രചരിപ്പിക്കും പോലെ അതൊരു നല്ല ഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നാലോ അഞ്ചോ ആള് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി നടത്തുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമല്ല അതേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി ബോംബിടുന്ന പരിപാടിയല്ല അതേ നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാടല്ല കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം സത്യമതത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതം ഉൾക്കൊണ്ടവരെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദ് ആ ജിഹാദിന്റെ രംഗത്ത് പുരുഷന്മാര് പോകുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞ അതേ അപകടം പറ്റിയ ഭർത്താക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്യാൻ സഹാബികത്തായ വനിതകൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പോയത് ഇസ്ലാമിലുള്ള സത്യമതത്തിന്റെ അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ അനുയായികളുടെ വർധനവിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഉമ്മമാരെ ചോദിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ബാപ്പ മരിച്ചു കുടാങ്ങളെ മരിച്ചു പലരും മരിച്ച വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടോ സഹാബിയത്തായ വനിത കുലുങ്ങുന്നില്ല അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലേ സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലേ എന്നാൽ അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് വലയും സല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചോ സഹാബിയത്തായ വനിതയുടെ ചോദ്യമാണ് അബോഹുവിന്റെ റസൂലിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണ് അലഹമില്ല റസൂറുള്ളാക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവും പിതാവും ആങ്ങളെയും ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം നബിതങ്ങളല്ലേ പ്രശ്നം അതല്ലേ ശരിയെന്ന് ഈമാൻ എന്നാൽ ആ ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകൾ മുൻഗാമികളായ സഹാബിയത്തായ വനിതകൾ അബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുയായികളെ വർധനവിൽ വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ അവര് സ്വന്തം തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കുകയും അവരത് ആ യുദ്ധവേളകളിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയ പട്ടാളക്കാരെ അവര് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങളില്ലേ അവര് പലപ്പോഴും പട്ടിണിക്ക് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ലേ അവരുടെ മക്കൾ അനാഥകളായപ്പോ അവര് സഹിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ അതേ കാര്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കുറെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രസവിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിഷ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അതപ്പതിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതെ എനിക്ക് മക്കളെ പോറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലക്ക് തവക്കുലില്ലാത്ത വാദത്തിലേക്ക് അധികം മക്കൾ ഉണ്ടായ ഞെരിക്കം പിടിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വാദത്തിലേക്ക് പുരുഷന്മാരും മതപ്പതിച്ച് പോയെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ മുഖേന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അഭിമാനിക്കാനുള്ള കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ 
അതാണി മഹം ഗസാലി റതിയുള്ളോഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വിവാഹം രണ്ടാമത്തത് എന്റെ നേതാവായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സന്താനോത്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗം വിവാഹം ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലും ഇതാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ അതിന്റെ മേലെ വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫലം ഇനി അതിൽ തന്നെ സന്താനമുണ്ടാവുക എന്നതിൽ തന്നെ ഇനിയും രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നെന്താണ് ഇമാം റസാലി റതിയോ മോഹന് വിശദീകരിക്കുന്നു തലബുത്ത ബറുഖ് ബറക്കത്ത് തേടലാണ് സന്താനത്തിലൂടെ ഗുണവർദ്ധനമാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഗുണവർദ്ധനവ് എന്നാണ് ഗുണവർദ്ധനമാണ് അതെങ്ങനെ മഹാനായ ഇമാം റസാലി റതിയോ മോഹന് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് അതെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മകനുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ മകൾ ആദ്യം തന്നെ ആ മകൾ എന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതാ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് സന്താന ലബ്ധി ലഭിച്ച ബാപ്പക്ക് കിട്ടി ഉമ്മാക്ക് കിട്ടി കാരണം ഈ കുട്ടി ലായിരഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കുട്ടി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് അതേ ആ ബാപ്പക്ക് കിട്ടി ഉമ്മക്ക് കിട്ടി ഉപ്പാപ്പാക്ക് കിട്ടി ഉമ്മാമാക്ക് കിട്ടി ഇനി ആ കുട്ടി ഏത് ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരക്ഷരമെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ അവൻ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ നല്ല കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവനതാ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടോ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരാണെന്ന നിലക്ക് അതാ ബാപ്പക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു ഉമ്മക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു ഉപ്പാപ്പാക്കും ഉമ്മാമാക്കും ഒക്കെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ചെറിയ വിഷയമാണോ മിനിങ്ങളെ ഏത് സൽക്കർമ്മം മക്കൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ബാപ്പക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഉമ്മാക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും സുഹാനന്ദ അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അതാ ബാപ്പ ആ മകൻ ആ മകൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം മകൻ അല്പവും കുറഞ്ഞു പോകാതെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ കാരണക്കാർ എന്ന നിലക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മഹാനായ ഇമാം റസാരി റതിയുള്ളു അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനവർകൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു അതേ ഫഹുവ മുസാബുന്നരാത്തി മനുഷ് മനുഷ്യ മക്കൾ അവന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം മക്കളെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ തയ്യാമത്ത് നാല് വരെ അവന്റെ സന്താന പരമ്പര ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുസാബുന്നലാതിഹി അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഇനി അഥവാ അവനെങ്ങാനും ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ വേറെയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മക്കൾ മുഖേന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു ഫൈനോഹൂമിങ് കസ്ബിഹി കാരണം ഏത് മക്കളും ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ാഹുവിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ പടച്ചവൻ ശിക്ഷിക്കൂല അവരതിന് കാരണമാണെങ്കിലേ ശിക്ഷിക്കൂ അവരെങ്ങനെയാണ് അതിന് കാരണമാവുക മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കാരണക്കാരാണ് അയക്കേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ കാരണക്കാരാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയാണ് 
അങ്ങനെ അവരതിന് കാരണക്കാരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയക്കേണ്ട സ്ഥാപനം നോക്കി തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മകൻ ചീത്തയായി പോയി അതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ഉമ്മാക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വന്തം മകനല്ലേ പക്ഷേ ഓ മോനെ ഈർക്കമ്മാനായർക്കമ്മാനാ ഞങ്ങളെ കൂടെ നീയും കയറിക്കോളൂ കപ്പലിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാ നിങ്ങളെ കപ്പലൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോളുമെന്ന് ഹുങ്കു പറഞ്ഞ മകൻ അവനതാ മിനൽ മുഹൃത്തി മുങ്ങി നശിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടുപോയി അതിന്റെ പേരിൽ നോഹിനബി അലഹിസ്ലാബിന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അപ്പൊ മക്കൾ ചീത്തയാകാൻ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കാരണമല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല പക്ഷേ ഏകദേശ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊയ്യാൻ കഴിയും അവരപകടത്തിൽ പെടൂല മക്കളെ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരപകടത്തിൽ പെടും എന്റെ ഉമ്മമാരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിർബന്ധമായും നിർത്തണേ ആ പണമാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പണം ധാരാളമുള്ള ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി വായിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി തിന്നുന്നു കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളെ കൂടെ തെമ്മാടിത്തത്തിന് നടക്കുന്നു അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിവില്ലാത്ത ബുദ്ധി പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കയ്യിൽ പണം കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് കേട്ടോ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പൊ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കാരണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റിനും അല്ലാത്ത സിറബാസുരത്തും വിസറ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല അതേ സമയത്ത് അതേ ഫൈന്യ വലത് ഹൂബിൻ കസ്ബിഹി നബിസ്വല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓരോ ആളുകളുടെയും സന്താനം അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും അതാ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ അവരെങ്ങാനും ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവര് തന്നെ ധർമ്മം സ്വന്തം ധർമ്മം ചെയ്തത് പോലത്തെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അത് വലിയ വിഷയമാണ് ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരിൽ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഒരു ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ബാപ്പന്റെ പേരിലോ ഉമ്മന്റെ പേരിലോ മരിച്ചു പോയ ആരുടെ പേരിലോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ചെയ്താൽ അത് പണമാണെങ്കിലും ശരി അരിയാണെങ്കിലും ശരി വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ശരി ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ശരി ഏത് നല്ല വസ്തു ആരി മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ പ്രതിഫലം അതേ നിലക്ക് തന്നെ മരിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ ലോകത്ത് ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല അത് എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ഓ നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഏത് സദക്കയാ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ നല്ലതെന്ന് സാഹദുറോഹൻ ചോദിച്ചപ്പോ വെള്ളമാണെന്ന് മറുപടി കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കിണർ കുഴിച്ച് ഇത് സാഹദിന്റെ ഉമ്മാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ നീക്കി വെച്ചില്ലേ സാഹദുറതി അല്ലാഹു അൻഹു ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന ഉമ്മി ഇഫ്തിലിത്തിന സുഹായ റസൂലുല്ലാഹ് ഫഹല്ലഹ അജ്റുൻ മിൻ തസദ്ദഖു അൻഹ എന്റെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി നീ അതൊന്നു ഹാ ഇൻ തകല്ലമത്ത തസദ്ദഖത്ത് ഉമ്മാക്ക് സമയം കിട്ടി എങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വല്ല ധർമ്മവും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉമ്മ മരിച്ചു പോയല്ല റസൂലേ ഞാൻ ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്താൽ ഉമ്മാക്ക് ഫലം കിട്ടുമോ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ച പാർത്ഥ സംഗക്കിടമില്ല ും ഒരു മുസ്ലിമിനും അതിൽ തർക്കമില്ല 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് മക്കൾ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തോ അത് മുഴുവനും അപ്പാക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഉമ്മാക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അതേ മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മക്കൾ ഉണ്ടായാലല്ലേ ഇത് കിട്ടൂ അത് എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലം ഒരാൾക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ടോ പത്താള നിസ്കാരം കിട്ടും പത്താള നിക്കറ് കിട്ടും പത്താളുടെ സദക്ക കിട്ടും പത്താളുടെ നോമ്പ് കിട്ടും പത്താള ഹജ്ജ് കിട്ടും ഒറ്റ ഒന്നുകൊണ്ട് മതിയാക്കിയാലോ ഒരുത്തന്റെ ദേ കിട്ടൂ രണ്ടുകൊണ്ട് മതിയാക്കിയാലോ രണ്ടിന്റെ ദേ കിട്ടൂ ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ആ പത്ത് മക്കൾക്ക് പൗപ്പത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അതാ നൂറാളത് കിട്ടും അവർക്ക് പൗപ്പത്ത് ഉണ്ടായാൽ ആയിരത്തിന്റെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ വാപ്പാക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ എത്രയാണ് പ്രതിഫലം മക്കളുടെ വർധനമനുസരിച്ച് എത്ര പ്രതിഫലമാണ് ഉമ്മമാരെ വാരിക്കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാണ് വാരിക്കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ സ്വർഗം വേണമെന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെപ്പോഴും സന്താന വർധനവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തത്തീങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന പടച്ചറബിന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ഖുർആാനിലല്ല പറഞ്ഞത് റബ്ബന ഹബ്ലന ബിൻ അസ്വാജിന വദുറിയതിന ഖുർആതൈരിൻ വജാൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഹബ്ലന ബിൻ അസ്വാജിന വദുറിയതിന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആ ഭാര്യമാരെ തരണം അല്ലാഹ് നല്ല സന്താന പരമ്പരകളെ തരണം അല്ലാഹ് ഖുർആതൈരിൻ ഞങ്ങളെ കൺകുളിർക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഫറുള് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു സുന്നത്തും അതിന്റെ കൂടെ നിർവഹിക്കുന്നു ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആനോതുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചൽക്ക് പോതുന്നു സലഹത്ത് ചൊല്ലുന്നു വിക്കർ ഹൽത്തയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന മക്കൾ ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ ദുന്യാവ് കുറെ വാരിക്കൂട്ടുന്ന മക്കളായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ച് റോട്ടുമ്മലൂടെ നടക്കുന്നവന് ഏതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ കുറെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് സന്തോഷമില്ല കേട്ടോ മഹാന്മാരെ സന്തോഷം ആഹ്റത്തിലേക്ക് എനിക്കതാ ധാരാളം സമ്പാദ്യം എന്റെ മക്കൾ മുഖേന മക്കളെ മക്കൾ മുഖേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഹ്റം ചിന്തിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സന്തോഷം അവിടെയാണ് അതാണ് റബ്ബന ഹബ്ലന ബിൻ അസുവാജിന് വദുറിയാത്തിന ഒരു മകനതാ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ദുബായിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഹലാലായ നിലക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു അയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടതാ നാട്ടിലൊരു പള്ളി എടുക്കുന്നു അയാളതാ മദ്രസക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു അയാളതാ മുതാലിമീങ്ങളെ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതാ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹം അതാ നാട്ടിലെ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ഒക്കെ പണമയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന മകനാണ് കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈഷത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു അള്ളാഹുദാര ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ശക്തി പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മക്കളാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ വിശ്വസ്തനായി ആരെയും വഞ്ചിക്കാതെ വിശ്വസ്തതയോട് കൂടെ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നല്ലവരായ ബിസിനസ്സുകാർ അവരമ്പിയക്കളെ കൂടെയാണ് സുഹദാക്കളെ കൂടെയാണ് സാലിഹികളെ കൂടെയാണ് അത്തരം ബിസിനസ്സുകാരായ മക്കളാണെങ്കിൽ അതും ബാപ്പക്ക് സന്തോഷം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ നിലക്ക് പണം ഹലാലായ വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹൈറായതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന മക്കളെ കൊണ്ടും ബാപ്പക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് കേട്ടുവോയാൽ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മക്കൾ മുഖേന എനിക്ക് ഗുണം വർദ്ധിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത അതാണ് സന്താനോത്പാദനത്തിന്റെ ഫലം സന്താനത്തിന്റെ ഫലം ഇമാം അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് 
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമേ അകത്തുക ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരനാൽ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നല്ലവനാകട്ടെ മോശമായിട്ട് മകൻ മോശക്കാരനായാലും നല്ലവനായാലും ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ആ മകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ബാപ്പാക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എന്തായാലും കിട്ടും ആ മകൻ ഒരു മോശക്കാരനാണ് എന്നാലും അവൻ ബാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താര ബാപ്പക്ക് അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കും അപ്പൊ ചില ആളുകളുണ്ട് ചില ആള് ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങ് തെറ്റി ചെയ്തു പോകുന്ന ആളായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ആ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ഗുണാനോധി അല്ലെ ബാപ്പാന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചിലര് കളിയാക്കുവോ ഇവനാ പഠിച്ചു ഇവനെ ബാപ്പാനൊക്കെ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പോകണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ആരും വാതിലടക്കണ്ട പറയാൻ നല്ലവനാകട്ടെ മോശക്കാരനാകട്ടെ മോമിനായ മനുഷ്യൻ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈമാന് വേണം ഈമാനോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ബാപ്പക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും മക്കളുടെ സൽക്കരമം കൊണ്ടും ആ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അതിന് ബാപ്പ കാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയാവൂല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അല്ല പറയാണ് എന്റെ വല്ലദീനാമനു വിശ്വസിച്ച മഹാന്മാര് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ അവരെ പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് ബാപ്പയുടെ അതേ ആശയക്കാരനായി മകനും വന്നിരിക്കുന്നു ബാപ്പ മോമിനാണ് മകനും മോമിനാണ് മകളും മോമിനാണ് മകൾ പിഴച്ചിട്ടില്ല ബാപ്പയുടെ അതേ സത്യമായ ആശയത്തിലായി അതേ മക്കൾ വളർന്നാൽ ആശയം തെറ്റിപ്പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓ മോമിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിങ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിങ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കണ്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനായ ഒരാൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല ഒരുപാട് വൃത്തികതകളുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അബാഹുവിന് അവയവങ്ങളില്ല പടച്ചവന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനായ ഒരാൾ സുബാനീദീൻ ശേഖ് കാഫറല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സുന്നികളൊക്കെ കാഫിരിയങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മുസിരിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഈ രാത്രി എഴുന്നേറ്റത്ത് ഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അപൂജകലിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാനാവൂല എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരുണ്ടല്ലോ ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരൻ അവന്റെ മക്കളെ അതാ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും അപൂജകലിനെ പോലെയാണ് അതെ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പേച്ചു പോയവരാണ് അതെ അമ്പിയാക്കൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് മൊഹീദീൻ ഷേഖ് ഇസ്ലാമൻ പുറത്താണ് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നാണ് അരകത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കക്ഷികൾ അമോഹിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികളെ വിവാഹത്തിന് ഏർപ്പെട്ട് സന്താനമുണ്ടായി നോക്കുമ്പോ സമാധാനമില്ല കാരണം ഇവനെ അതാ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി പറയുന്ന ഉപ്പാപ്പ മൗലൂദോദ്യകൊണ്ട് കാഫറാണ് ഉപ്പാപ്പാനം കൊണ്ട് ഓദിച്ച ഉസ്താദും കാഫറാണ് ഉപ്പാപ്പാക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാതിയാര് അയാൾ പണ്ടങ്ങാനും കാഫറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വന്തം മക്കളുണ്ടാകുമ്പോ അവനതാ അവൻ അതാ അവന്റെ മക്കളുടെ ദീന് നശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൈകടിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ മൗമിരീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ സമ്മിശ്ര വിവാഹം സമ്മിശ്ര വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും മതവിരോധികളും ഒക്കെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെയും അല്ലാത്ത മതക്കാരെയും ഒക്കെ അതാ മതത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത വഞ്ചനയും അക്രമവും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുമാണ് കേട്ടോ സംശയം വേണ്ട അതെങ്ങനെ ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിനുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളുടെ മെല്ലെ അവളെ ഫോട്ടോ അതാ ഒരു മൊബൈലിൽ പിടിച്ചു കടുത്ത ഹറാം കടുത്ത തെറ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു പ്രേമക്കത്ത് കടുത്ത തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവളുമായി സ്വകാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു തെറ്റി അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയെ ഒരു ഹൈന്ദവ ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രേമിച്ചു അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു അവനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രേമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പ്രചോദനം നൽകിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയത് തെറ്റല്ലേ അവളെ കണ്ടത് തെറ്റല്ലേ അവളോട് നീ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത് ഹറാമല്ലേ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമല്ലേ നോട്ടം കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമല്ലേ പിടുത്തം അതേ മനസ്സിന്റെ വ്യഭിചാരമല്ലേ ചിന്ത ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതോടു കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അവൻ ടെൻഷൻ സമ്പാദിച്ചില്ലേ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണ് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അവൾ ടെൻഷൻ സമ്പാദിച്ചില്ലേ ടെൻഷൻ സമ്മാനിച്ചില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇനി ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ അമ്മക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അവന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ മാന്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ സംസ്കാരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ ബാപ്പക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അമ്മാമൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പുതിയാപ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പെങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ജട്ടാരിജമ്മാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ മല്ലുകാർ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ കാതിയാർ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല ആകയാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി ആ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് തകർന്നില്ലേ അത് ഹൈന്ദവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ അന്തസ്സിനും കോട്ടം പറ്റിയില്ലേ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബവും തകർന്നില്ലേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബവും തകർന്നില്ലേ ചിലപ്പ നിനക്ക് തോന്നും ഞാൻ പണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെയാണല്ലോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നിനക്കല്ല കുഴപ്പം നിന്റെ അച്ഛൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ പെങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ നീ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിന്റെ കല്യാണത്തോടുകൂടി അവരത് ആ മുഖം കറുത്തുപോയില്ലേ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ലേ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ടെൻഷൻ സമ്മാനിച്ചില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു മാതാപിതാക്കൾ സാധാരണ നിലക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ദിവസം അവരുടെ മക്കളെ വിവാഹത്തിനല്ലേ മകളുടേതാകട്ടെ മകന്റേതാകട്ടെ അത് ഹിന്ദു ആകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആകട്ടെ ആരായാലും ശരി അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസമല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതേ സമയത്ത് നീ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി മരിക്കുന്നത് വരെ ബാപ്പാക്ക് ടെൻഷൻ സമ്പാദിച്ചില്ലേ ഉമ്മാക്ക് വിഷമം സമ്പാദിച്ചില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിഷമം നീ സമ്മാനിച്ചില്ലേ ഇത് നന്ദികേടല്ലേ മനുഷ്യ നിന്നെ കഥാ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ നിന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അതാ പഠിപ്പിച്ച ബാപ്പ അതിനു വേണ്ടി അതാ അന്യനാട്ടിൽ പോയി വിയർ പൊലുക്കി ഒഴുക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ബാപ്പ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ തൊഴിലെടുത്ത ബാപ്പ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ബാപ്പ അതിന്റെ പേരിൽ അതാ എയർപോർട്ടിലും പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലും ലേബർ ഓഫീസിലും എംബസിയിലും കൗൺസിലും പോയി ക്യൂ നിന്നിട്ട് കാലിന്റെ മേലെ നീര് കെട്ടി വീഴ്ത്തിയ ബാപ്പ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോൾ കാട്ടവും മൂത്രവും വരെ കയ്യിലേറ്റി വാങ്ങിയ ഉമ്മ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ജേട്ടത്തി അമ്മാമന്റെ ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മാന്റെ ജേട്ടത്തി അനുജത്തി തുടങ്ങി മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലും മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന്റെ മനസ്സിലും നിന്റെ വിവാഹത്തോടുകൂടി നീ ടെൻഷൻ സമ്മാനിച്ചില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷിക്കണമെന്നവർ കരുതിയ ദിവസം ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമല്ലേ നീ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്നെ പോലെ നന്ദി കെട്ടവനുണ്ടോ കുടുംബത്തോട് നന്ദി കേട് ചെയ്തവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മുസ്ലിമേ ഒരിക്കലും തന്നെ നീ ഒരു സമ്മിശ്ര വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന പരിഷ്കാരമുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും വേദനയും ദുഃഖവും
വിവാഹം സന്തോഷ ജീവിതത്തിനുള്ളതാണ് ദുഃഖം സമ്മാനിക്കാനുള്ളതല്ല കുടുംബത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു മക്കളും ജനിച്ചാൽ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്റെ മകനൊരു നല്ല വിവാഹം നടക്കണം അതിന് ചെറിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കണം അതുപോലെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്റെ മകൾക്കൊരു നല്ല വിവാഹം നടക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തോട് യോജിച്ച എന്റെ നാട്ടിനോട് യോജിച്ച ഞങ്ങളെ സംസ്കാരത്തോട് യോജിച്ച ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാകുമോ ബാപ്പമാരുണ്ടാകുമോ അതവരെ മനസ്സിലിങ്ങനെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതാ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനെട്ടോ വയസ്സെത്തിയ പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലിങ്ങനെ പലരെയും അന്വേഷിക്കുകയും ചിലതൊക്കെ അതാ ആകുമോ പെണ്ണടക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബവും ഒക്കെ ആലോചനകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോ ബാപ്പ അറിയുകയാണ് ഉമ്മ അറിയുകയാണ് എന്താണ് അറിയുന്നത് സുബഹാനല്ല എന്റെ മകൾക്ക് ഏതോ ഒരു ഒരു പുരുഷനുമുള്ള ഈ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനേതോ പെൺകുട്ടിയുമുള്ള ഈ ബന്ധമുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ അവരെ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ അവർ അതാ മനസ്സുകൊണ്ട് ടെൻഷനായില്ലേ നീയോ നീ വേണ്ടാത്ത വേലിക്ക് പോയതിന്റെ പേരിൽ അവരതാ അനുയോജ്യമായൊരു ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ പെൺകുട്ടി നിന്റെ മനസ്സിലും വേദന തുടങ്ങിയില്ലേ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ലോ നിനക്കും ടെൻഷനായില്ലേ നീയും ടെൻഷൻ സമ്പാദിച്ചു നിന്റെ ബാപ്പക്കും കിട്ടി ഉമ്മാക്കും കിട്ടി കുടുംബത്തിനും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നീ നിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായൊരു ഭാര്യ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ അതാ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഏതോ ഒരു വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു ചിത്രം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പുരുഷന്റെ വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അതാ അതാ അനുരാഗമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിനാൽ നിന്റെ ബാപ്പാദാ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉമ്മ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിനും ടെൻഷൻ വന്നില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ടെൻഷൻ സമ്പാദിച്ചില്ലേ ചിലപ്പോ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിവരം പറയാതെ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ദിവസവും മറ്റൊരു പുരുഷനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്താൽ ചോദിക്കട്ടെ നീ കുടുംബത്തെയും നാട്ടുകാരെയും കാളിയാരെയും ആ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്ത ആയിരങ്ങളെയും നീ വഞ്ചിച്ചില്ലേ നീ ചതിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടൊരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല ഇത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ആ കല്യാണ ർപ്പെട്ട അപ്പുറത്ത മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും നീ തകർത്തില്ലേ അവന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ വഞ്ചിച്ചില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ ചതിച്ചില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്തരം ചതിയന്മാരായി വളരാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്തരം വഞ്ചകരായി വളരാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അതിന് പകരം നമ്മുടെ മുൻകാതികൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മളെ ബാപ്പക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഉമ്മാക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം കുടുംബത്തിനും ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഇണവ ആ ഇണയിൽ എനിക്ക് നല്ല നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകണം അത് അന്ത്യനാൾ വരെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടണം അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം നേടണം അതിലൂടെ ഇവിടെ നിസ്കാരം നടക്കണം നോമ്പ് നടക്കണം ഇവിടെ അതാ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സാഹചര്യം എന്റെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് അതേ സമ്മിശ്ര വിവാഹത്തിന് ധൈര്യം വരുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്കാണ് ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഒന്നും യാതൊരു ഭാഗവും ചിന്തിക്കാതെ കാണുന്ന പിന്നാൽ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ധൈര്യം വരുന്നത് ഏതൊരാണിനാണ് ധൈര്യം വരുന്നത് ഏത് പെണ്ണിനാണ് ധൈര്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അന്ത്യനാൾ വരെ നമ്മുടെ കുടുംബം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ഒക്കെ തല ഉയർത്തി നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹം നിലനിൽക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ താല്പര്യവും കൂടി പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ മക്കളെ താല്പര്യം കുടുംബവും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സാഹ ഞാൻ നാളെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൂചന മാത്രം നൽകിയതാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ വല്ലതീന ആമനു ഒത്തപാത്തും ആ uh-huh.
ആദ്യം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ ഈമാൻ മുഖേന അവരെ പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നു ആശയപരമായി രണ്ട് തട്ടിമുള്ളവർ ആകുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനത്തിന് വകുപ്പുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഈ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് ഉസ്താദേ ഞാൻ വിവാഹിതയായി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് ആ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൽ നിന്ന് മങ്ങിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു നീ ഞാൻ വന്നാൽ പള്ളി പോകണമെന്ന് ഈ പെണ്ണ് സങ്കടത്തോടെ പറയാ ഞാൻ വന്നാൽ നീ പള്ളി പോകണമെന്ന് ഉസ്താദേ ഞാൻ പോവില്ല അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിവാഹ ചെയ്യണം ആ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കറിയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരക്കൂട്ടല്ല അയാൾ വന്നാൽ നീ പറ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ എനിക്ക് മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ വിവാദത്തിന് എന്റെ നിസ്കാരം നിങ്ങളല്ലോ നിയത്തിയുണ്ട് ഞാനല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവർ വേണ്ടിയല്ലേ അത് എന്റെ നിയത്തി അനുസരിച്ചല്ലേ ചെയ്യത്തുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ടത് അയാളോട് നീ പറ ചെന്നിട്ട് അയാളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കൂ എന്ന് ഞാൻ അവളെ ഉപദേശിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് സുഹാനുള്ള ആശയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുന്നികളാവോ അതൊന്നാവൂല എല്ലാവരും സുന്നികളാവില്ല അവിടെ ഞാൻ പറയാ ഓരോ ആശയക്കാർ അവരെ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ ഒന്ന് മുറിവിലാന്നാണ് ഒരാൾ ഭാര്യയെ തൊട്ടാ ഒന്ന് മുറിവിലാന്ന് അവരാൾ പറയും അയാൾ അങ്ങനെ മുറിവിലാന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് മുറിവിലാന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്നാലോ എന്നാ ഇവൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒതു കൊടുത്തു പോകുമ്പോ ഇവൻ തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണ്ടാലോ രണ്ടാളും ഒരു പോലത്തെ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും വിവാഹം കേൾക്കണമെന്നല്ല എല്ലാവരും വിവാഹം കേട്ടോ സുന്നികളും വിവാഹം കേൾക്കണോ സുന്നികൾ എല്ലാത്തവരും വിവാഹം കേൾക്കണോ വിവാഹം എല്ലാവരും കേൾക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈന്ദവർ വിവാഹം കേൾക്കട്ടെ ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിവാഹം കേൾക്കട്ടെ ക്രിസ്തു സ്ത്രീകളെ സുന്നികൾ വിവാഹം കേൾക്കട്ടെ സുന്നി സ്ത്രീകളെ മറ്റുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ആശയക്കാരൊക്കെ അവരിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ ആയാൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അമ്മോച്ചനും പുതിയാപ്പളയും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തെ തെറ്റേണ്ടതില്ലല്ലോ എത്ര സൗകര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ സമ്മിശ്രമായിട്ട് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര അപകടമാണ് എത്ര ടെൻഷനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മറ്റു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് തീരെ മതമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു അമ്പലത്തിലും പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പള്ളിയിലും പോകാൻ പാടില്ല പഠിച്ചതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അയാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വിഷമാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ക്ഷേ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വിഷമാവില്ലേ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആശയപരമായി യോജിച്ചപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി കിട്ടും ഇതായിരിക്കാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലേ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി തമ്മ തമ്മിൽ തല്ലണോ നമ്മൾ പരമാവധി തമ്മ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആശയപരമായി യോജിപ്പുള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്തിയാൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ ഈമാന് കൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ പിന്തുടർന്നവരും അല്ലാത്തനാവിഹിം ദുര്യത്തവും അല്ല പറയാണ് മക്കൾ ആ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു തേല പറയാണ് ഞമ്മൾ ആ ബാപ്പാരോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ബാപ്പ നല്ല മുത്തത്തയായ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവിയിലാണ് മകനോ മകൻ ഫർന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നേളും സുന്നത്തൊന്നും എടുക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തക്കവയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ തന്നെ ബാപ്പ നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ അള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഏതൊരു സ്ഥാനത്താണോ ഇരുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെയും അള്ളാഹു താര അവിടെ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നു അത് ബാപ്പ മുഖേന മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണമാണ് അതേ സമയത്ത് ആ ബാപ്പാന്റെ അമലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുറവും നമ്മൾ വരുത്തുന്നില്ല കൊല്
സന്താനം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വിവരിച്ചു വിവാഹത്തിന് പ്രധാനമായി അഞ്ച് ഫലങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫലം സന്താനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സന്താനം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും സന്താനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനിയും രണ്ടെണ്ണം പറയാനുണ്ട് അത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ നാളെ പറയും അതുപോലെ നേരത്തെ അഞ്ച് ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ നാളെ പറയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒറ്റ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആറേ മുപ്പതിന് തുടങ്ങി ഒമ്പതേ മുപ്പതിന് പ്രസംഗം നിർത്തുമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ ഒരു പരിപാടി ടൗണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സംഘടന നമ്മളൊക്കെ സംഘടനക്കാരാണല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ നാളെ പല സ്ഥലത്തും സംഘടനാ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ സംഘടനകളുമായും കുറെയൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മൾ സമയം തുടങ്ങാൻ വൈകേണ്ടി വന്നു അതിനാൽ നാളെ അങ്ങനെ വൈകുകയില്ല മകരി നിസ്കരിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു ആറ് മുപ്പതിന് മകരി നിസ്കാരം കഴിയും ഇവിടെ ബൈത്ത് തുടങ്ങും മറ്റു പരിപാടി ഏഴ് മണിക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലെത്തും ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിക്ക് വയറ് നിർത്തും നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതിനാലുള്ള മറ്റൊരു ഫലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളാണല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മക്കളുണ്ടായിട്ട് മരിച്ചാൽ ആ മരിക്കുന്ന പിഞ്ചുമക്കൾ അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ സൽക്കരണം കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചാലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും കൈപിടിച്ച് മതാ തുണി വലിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ത്രിഫുര മരിച്ചു പോയ കുട്ടി യജുറൂബി അഭവൈഹി അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭരിക്കുന്നു ഇരൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം നിന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ പിടിച്ചതുപോലെ ഉമ്മാ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും അതാ അവരുടെ തുണി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കോന്തല പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളോഹ് നിർദ്ധരിച്ച ഒരു ഹരീസ് ഒരു ഹദീസം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളോഹു അൽഹു മക്കൾ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ നന്മ തിന്മകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ മുഴുവൻ മക്കളും അതേ അവിടെ ഒരുമിച്ചൂടുന്നു കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചൂടുന്നു മലക്കുകളോടല്ല പറയുന്നു ചെറിയ മക്കളല്ലേ പ്രായമെത്താത്ത മക്കൾ ആ മക്കളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് മലക്കുകളോടുള്ള ഓർഡർ നൽകുന്നു ആ സമയത്ത് മലക്കുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കണക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ച മക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമെന്ന് മലക്കുകൾ സ്വാഗതം പറയുന്നു ഓ മക്കള് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ഓ മക്കള് മരിച്ചുപോയ ബാപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം അള്ള തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മലക്കുകളോട് ആ സമയത്ത് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ ചോദിക്കുന്ന ഐന ആബാവ ഉമ്മഹാ ഞങ്ങളെ ബാപ്പാരെവിടെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാരെവിടെ അപ്പൊ സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഇന്ന ആബാക്കും ഉമ്മാത്തക്കും ലൈസൂപിതിലക്കും നിങ്ങളെ ബാപ്പാരുമാരും നിങ്ങളെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയതാ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറ്റവുമില്ല നിങ്ങളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പ്രശ്നവും നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ചോദ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറെ കണക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അവരോട് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചോദിച്ചിട്ടേ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കൊള്ളൂ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു വീടുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾ
അടുക്കൽ വെച്ച് ഉറക്കെ അട്ടഹസിച്ച് നിലവിളിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഒന്നായി കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ജല്ലു പറയുകയാണ് അവൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല മലക്കികൾക്ക് ഈ ചെറിയ മക്കൾ മരിച്ചവരുടെ പവർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ള ചോദിക്കുന്ന മഹാധികം ലജ്ജ എന്താണ് മലക്കുകളെ ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചില് സയപ്പോരൂര മലക്കുകൾ പറയുന്നു റബ്ബനാ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അവരെ പിഞ്ചു മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് ആ മക്കളോട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറയുമ്പോ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവരതാ കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് അന്നോ ജന്നത്തിനെ ഞങ്ങളെ ബാപ്പാരും ഉമ്മാരും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയില്ലെന്ന് ആ മലക്കുകളോടതാ ഈ ചുങ്ങു മക്കള് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുന്നു അന്നോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിഞ്ചു മക്കൾ എന്റെ ബാപ്പാരും ഉമ്മാരും സ്വർഗത്തിലേക്കില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പറയുകയാണ് تخللوا الجمع فخذوا بأيدي أبائهم فادخلوهم الجنة മലക്കുകളെ അച്ചെറിയ മക്കളെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ ബാപ്പാരുടെ അവരുടെ പിതാക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാദുഹുരു അവരെ മാതാപിതാക്കളെ അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങി കടത്തിക്കോളൂ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മലക്കുകൾക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നു ആരെങ്കിലും രണ്ട് മക്കൾ ഒരാൾക്ക് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നരകത്തിനെ തൊട്ട് ശരിയെ കാവൽ കിട്ടിയവനായി പോയി മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലമാണ് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചാലും വലിയ ഫലം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ വലിയ ഒരു മഹാനിമാം ഗസാലിഹീകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ മഹാൻ ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹത്തോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവാഹത്തിന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായില്ല സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതാ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ട് തയ്യാറാകാത്തൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വിവാഹത്തിന് തയ്യാറില്ല ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി തെളിഞ്ഞപ്പോ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ് സബ്ബി ജോനി സബ്ബി ജോനി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണേ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണേ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റം വരാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു താന ഒരു കുട്ടിയെ തന്നേക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താന ആ കുട്ടിയെ മരിപ്പിച്ചേക്കും അങ്ങനെ അയാൾ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നിൽ എന്റെ മുന്നിൽ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കുട്ടി മരിച്ചാൽ ആ കുട്ടി സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ പോകാൻ ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്കല്ല തന്നാലോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ എന്താ കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തയ്യാമെന്നാണ് നടന്നതായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് എന്റെ കഴുത്തിപ്പ മുറിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിന്റെ പുറമെ പലരും ദാഹത്തിലാണ് അങ്ങനെ ദാഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ കുറെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്ന് തയ്യാമെന്നാളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങളെ ഇടയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ആ കുട്ടികളെ കയ്യിലൊക്കെ പ്രകാശത്താനുള്ളൊരു വല്ലാത്ത ടൗവലുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയുടെ ചില പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ ചില പിടികളുള്ള പാത്രങ്ങളുമുണ്ട് 
എങ്ങനെ പിടിയുള്ളതും പിടിയില്ലാത്തതുമായ ചില കോപ്പകൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കപ്പിഞ്ചു മക്കൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൈ എങ്ങോട്ട് നീട്ടി എനിക്ക് വെള്ളം തരൂ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് ദാഹിച്ചിട്ട് നിവൃത്തിയുള്ള വെള്ളം തരൂ മക്കളെ എന്ന് ഞാൻ പിഞ്ചു കുട്ടികളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ആ മക്കൾ എന്നോട് പറയാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് വെള്ളം തരുന്നവരില്ല ഇന്ന മാനസ്തിയാബാന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ബാപ്പാർക്കാണ് ഞങ്ങളെ പിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കൾ മരിച്ചു പോയ കുറെ കുട്ടികളില്ലേ ആ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബാപ്പാർക്ക് ഞങ്ങൾ മക്കളതാ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ച മക്കളില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കം ഞെട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു തരണേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മാം റസാലി റതി മോഹന് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഫൗത്തു ഹർസക്കും അനുഭവിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യമാര സന്തോഷകരമായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചോളൂ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ വക്കൂലി അംഫസിക്കും നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്തിച്ചു വെക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആഹൃത്തിലേക്ക് മുന്തിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് സന്താനങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് സന്താനം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനും ഹരീഫും മഹാന്മാരും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹത്തിന്റെ ഫൈദ വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഫലം അത് സന്താനമാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും മക്കളില്ലാത്ത ചിലരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലെങ്കിലോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ മറുപടികളൊക്കെ അള്ളാ ഞാൻ നാളെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് മസ്കറുകളും നിയമങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആരെയാ നോക്കേണ്ടത് ആരാ നോക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആദ്യം പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകേണ്ടത് ആണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരണോ വരണ്ടേ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നാളെ അതിലേക്ക് കടക്കും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അതിന് തൗഫീത്ത് നൽകട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ഒരു പത്ത് എന്ന വിക്രി നമ്മളിവിടെ സിറാജിൽ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് ഷെഡ് കിട്ടി തുടങ്ങിയ കാലം അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെക്കേക്കര കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അടക്കം കരുവളത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ ഡോക്ടർ അടക്കം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ ചേരൂര ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇവിടെ പഠിച്ച കൂട്ടൂർ അബ്ദുസലാമിന്റെ ബാപ്പയടക്കം ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ കഴകം മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ ഉമ്മാമയുമായ കുഞ്ഞാബി ഹജ്ജുമ്മ അടക്കം ഈ പ്രദേശത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലുമായി മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സഖാഫികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അലിവിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ തങ്ങൾ കഥയലത്ത് തങ്ങൾ ഒഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കണാരണ്ട് ഉസ്താദ് ഒഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉസ്താദ് ഒഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഈക്ക ഉസ്താദ് അലിവിങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ മുഖ്മിനിങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇല്ല 
لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورباد آلگل إدنم ونن ورباد سمباونگل تنن ورندو إپول ورال پدنٹ آئرتی انیور روپیگا ورال نور روپیگا ورال نور روپیگا Adu boleh, nama de katurli, nama de pertahanan, perwatakan ayah, kerana tu Abdul Lamas liari, anjing rupiya, ni ni pun berimbo, pelirum, pale bisyetun, beliru sengia, kerana tu utar ni ulah, nama de ini, ni pol, ni pol, ni anpas ni turun dengan as tarap, adu mumbar kalah tu, nampat ayah rupiya kau macam sendiri, terus ini, alah lelaki pun patulah, terus gitu ya, anjing rupiya sendiri wangi terus orang alu, ini sahaja lundi, adu ini pun pertahanan, 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 pertahan